，我要问一个问题：我不在律所的时候，律所里发生了什么事情？来了一个外星人，宣布他准备占领地球。这不是好好聊天。谁叫你老问不该问的问题啊？不，我来晚了。我想知道律所里刚才发生了什么事情，这不是很正常？你就不能有点幽默感吗？我一点都不觉得这样幽默。行，是我不好，我重新回答，行了吧？你重新回答。嗯，我来律所之前，律所里发生了什么事情呢？先生，请问您指的是哪一方面呢？比如说谁跟谁他们打起来了？有的呀，先生。那到底是谁和谁呢？这个我就不太清楚了。但是如果您非常想要知道的话呢，我可以在罗宾律师不忙的情况的时候，我帮您去问一下。您看这样好不好？您放心，这事情交给我们。我听说顾杰跟罗宾大闹了一场。你吃的是火锅？你怎么知道？一般吃过火锅有正常嗅觉的人肯定能闻出来。重庆老火锅，九宫格、香油、蒜泥调料，这么明显吗？嗯。那咱们言归正传啊，我是问，顾杰他为什么跟罗宾大闹一场？毛肚、鹅肠、午餐肉、老油条，那么大味儿吗？罗老师，您刚才为什么要打断我？打断你需要给你理由吗？您知道我要说什么吗？您就打断我。给老板普及一下什么叫员工的隐私权，教育老板不要侵犯职工的权利，让老板觉得比你笨，比你傻，什么都不懂。这需要你来教吗？我去他们公司做过调查，大部分员工他们都感觉到非常的压抑，不喜欢公司的文化。他们那个前运营总监之所以给其他公司投简历，也是因为这个原因。谢天谢地，幸亏我打断了你。为什么？那我问你，如果不打断你，你打算跟他说什么？我打算跟他说，白总，我知道您之所以在公司的电脑上安装职场监控软件，那是因为您发现不打招呼就离职的员工以及消极怠工的员工实在是太多了，其中有一部分还是高管，所以这让您非常的恼火，所以您就决定在公司的电脑上安装职场监控软件。这样一来，不仅可以实时查岗，而且还可以预知谁有离职倾向。那又怎么样呢？可是事实上，员工和高管，他们为什么要离职？真正的原因是他们对公司很失望。你是在教百敬红如何管理企业吗？请问戴小姐，你管理过公司吗？有过什么成功案例吗？我是说，经过我的了解，现在他们公司离职的意愿更加的强烈了。只不过他们为了不被监控到，就选择不在公司的电脑上去投简历、收邮件。公司的监控就只能监控到他们在电脑上干了什么，但是没有办法监控到他们员工脑子里在想什么、干什么。你是怎么了解到的？我跟他们的员工交谈过。谁？告诉我他们的名字。那我不能告诉你。你被炒掉了。嗯、啊。明白了吗？我为什么要拦住你、打断你？可是没有可是，我们是法律顾问，是帮助客户解决问题的，所以，请你现在出去好好的了解一下专利法和相关的判例。罗老师，我觉得我们这么做不妥。哪里不妥？这对他们那前设计总监不公平，他的作品公司看不上，让人家反反复复、反反复复修改了那么多年，那人家当然不乐意了。那他可以光明正大的跟公司说不干了呀。为什么要骗公司说自己的父亲生病了要去照顾自己的父亲？白金红的脾气，刚您也看见了，谁敢跟他说实话呀？所以你的结论是，公司高管可以欺骗公司，叫情有可原；公司加以制裁，就叫不尽情理。不，我的意思是说，公司他应该首先先检讨自己。我请你来做我的助理，是来服务客户的，不是让你来给我的客户上德育课的。我这可不是上什么德育课，我这是在讲道理啊。罗老师，在法律上，百金红他可能可以胜诉，但问题上，在这次你是真的被炒了。罗老师，你跟我开玩笑的吧？你有什么好被炒的？那我再说一遍，你是真的被炒了。回家吧，不可能！刚刚您过来的时候，我看到您的手肩膀咕噜噜的抖动了一下，您肯定在跟我开玩笑，您在偷笑对不对？您肯定是在偷笑，<笑>我怎么可能会被炒了，对不对，罗老师？出去，了解一下相关的判例。好，来。
怎么了？我最近想休个假。什么假？婚假？年假？是有什么事儿吗？没有啊。你电话一直在震。哦。垃圾电话。行，那你跟黛西交代一下。嗯，谢谢。到底什么事儿啊？如果需要帮忙，随时告诉我。没事儿。旅途愉快。嗨，杰明姐。哎，罗宾，我们可是为你报了一箭之仇啊！我跟谁有仇？史上最贵退一赔三汽车案，退一赔三啊，一千六百五十万。这跟我有什么关系？没关系，蓝红没有找过你啊。有关系吧？你也去地下车库？当然不、啊。五百五十万的进口豪华车售前维修过，车主最后获赔一千六百五十万元。堪称史上数额最高的退一赔三汽车维权案。车主称，销售商承诺是全新英国原装进口豪华车，但是保养时发现车有过大修记录，一审判决撤销合同买卖，车主退车，销售商在退还车款同时做出三倍赔偿。我叔叔，我的生日，门就开了。你别紧张，你家又不算什么国家机密。但我的住宅受法律保护，准确的说是受宪法保护。宪法第三十九条，中华人民共和国公民的住宅不受侵犯。所以啊，那就请你不要知法犯法。那你告我呀，你就告我非法入侵他人住宅。行为人在未经住宅主人同意，非法强行闯入他人住宅，或者经要求退出仍无故拒不退出的，原则上就已经构成非法闯入他人住宅，按理应立案予以追究。我在办公室没有答应的事情，在家也不会答应。那我就不离开了。你这是不讲理。我没打算来跟你讲道理啊。哎，你去哪儿？我走啊！你为什么要走呢？现在是我闯入了你的住宅，你可以报警抓我。你已经劝我离开，但是我拒不离开。报警！我现在把你打幺二零。怎么了？我不想跟你缠手不清。我但凡能找到别的办法，我肯定不会再来求你。但是我没办法了，我一审输了
。现在网络上、报纸上全都是我们的负面新闻，说什么这是史上最贵的汽车维权案。我们必须要上诉。二审对我们至关重要，我们不能被贴上不法商家的标签。我老公被气的，心脏病犯了，现在还在医院里躺着。我可以给你推荐律所，律师。我不要。你认识的律师我也认识，你推荐的律所我也能找到，但是我不信任他们。我们一审找的也是大律所的大律师，官司输了他一点歉意都没有。那依你的意思，官司输了，律师要给你写一份检查？我不是这个意思。我自己也有律师证，所以你应该知道。我知道，我知道我们胜诉的机会渺茫。但是，哪怕只有一点点希望，我也要去努力。我们输不起，老兵，我需要你的帮助。你可以去找何塞。何塞，你怎么想的把我推给他呀？何塞和汽车流通协会专家委员会比较熟。那有什么用呢？你们之所以一审被判赔一千六百五十万，是因为你们被认定消费欺诈。只要你们能够证明你们的行为不是欺诈行为，怎么证明？让何塞去找专家，说明 PDI 程序是行业惯例，是否告知消费者？并没有法律明文规定，并且更换车窗补漆行为，并不会对人身健康、安全构成潜在威胁或者实际损害，所以不构成行为欺诈。现在你可以走了，谢谢你，不客气。以后，我们可以做朋友吗？你还怨恨我？不，我不喜欢占朋友的便宜，但也不喜欢被朋友占便宜。你是怕我以朋友的身份占你便宜啊？不是朋友，谈不上占朋友便宜。我不会占你便宜的。二审胜诉之后，一千六百五十万就是我们付你的律师费。我们不怕花钱，我们注重的是商誉。就跟何塞谈吧。你确定？我确定。我突然觉得我们有很大胜算的可能。当然，我知道。那你为什么要给何塞送这么一个大礼包？因为我不想占这个便宜。我不知道我会不会后悔。我不后悔。也不后悔什么？无论什么，只要过去的，我都不后悔。向你学习。心想事成。你知道我心里想的是什么吗
。对不起，我还有工作，我真的好几个电话都没回。我听说了你跟女助理的事情。你想说什么？她比丽娜更适合你。你知道我们两个为什么不能做朋友吗？因为。你不喜欢听到真话。谢谢你的酒，走了。什么事儿？我拨错了。你拨错一个电话有可能，但是连续拨错七八个，可能手机中毒了吧？自动播出的，对不起啊。不是真的有什么事儿吧？没事儿，晚安。全世界排名前十的发型员，哇塞！你怎么没跟我说呀、啊？你，我怕我万一没考上。你，我终于考上了。这事儿今天必须得解决了！又瞪了我一眼，什么？你你是不是？你干什么？你干什么？走！我告诉你，今儿躲得了初一，躲不过十五。他谁呀、啊？不重要。不重要，他为什么拉着你？你在大街上被疯狗咬了，你会问疯狗为什么咬你吗？是啊，疯狗为什么咬你呢？你吃早饭了吗？没事，我去帮你买。沈班长，被告在交车前对于油漆和窗帘的处理未予告知。被告对我的当事人销售的是一辆大修过的问题车。原告关于车漆打蜡抛光和窗帘更换属于大修的主张，这与公众对于大修的合理认知有着明显的不符。经销商提供了车辆的全套正式进口手续，车辆未被他人使用，符合合同约定。
，被告未提供任何证据证明已告知车主本车的维修情况，故可以认定其故意隐瞒车况，侵犯了消费者的知情权，故构成了欺诈。经销商与原告签订销售合同之时，新车尚未到店，也就是说，经销商当时并不知道车辆存在了瑕疵和问题。而经销商将车辆交付给原告之前，已经对车辆存在的瑕疵和问题进行了处理，并且进行了记载，将这些记载的信息上传到原告可以通过一定途径查询到的网络平台上。也就是说，经销商并没有故意隐瞒的意图。你好，你好，何夏老师。你好，那，斌，来，看看这是谁，还认识吗？你好，很好。康阿姨，咱们大学宿舍的保洁阿姨，我当年跟康阿姨很熟的。康阿姨，康阿姨，还认识这是谁吗？认不出来嘞。何赛，何赛，啊，赛赛，赛赛，何赛呀、啊？啊，娘哎，娘哎，我都认不出来嘞。你上大学的时候，那时候比现在瘦的多的多了。康阿姨，<笑>何赛现在就不愿意听别人说他肥。哎呦，虽然他确实很肥，挺好，挺好。哎，您坐，您坐，您坐。听啊，我是您的案子呀，这康健是谁啊？俺爹呀。哎呀，今年九十了，稀里糊涂的就签了这么个合同。九十了？嗯。这脑子还清楚吗？精神没问题吧？是不是老年痴呆了呀？这是。何赛，康姨，您别在意，他就是想了解一下情况。我知道，我知道啊。那个，我找了校长老师了，都给我出主意了。呃，说我爹要是糊涂了呢，这个合同呃就无效了。可是我们家那老糊涂一点不糊涂呢，身体好着呢，口齿清楚，怎么看也不像有病的。哎呀，他就是让中介给忽悠了。不好意思打扰了，罗老师，姚江和他的律师到了。他有预约吗？有，我跟丽娜姐说了，就是约的今天。康阿姨啊，啊，这样我来了一个客户，要去先接待一下。你跟何赛说，您放心，我们一定替你讨回公道。哎，你忙你忙啊，您坐着，您坐着。哎哎，你忙你的哈。电话在响，骚扰电话。你都没接，怎么知道骚扰电话？打十几回了。今天的日程里有姚江吗？没有啊。有，丽娜姐，你看一下手机，我是在微信上跟你说的。对不起，我忘了。可以约到一块儿去了。等一下，你记得把康阿姨的合同复印一下。好，我现在就去。这两天你不是说要休假吗？我先不修了，罗老师。不用解释，不是你的错。不是啊，丽娜姐，我感觉她最近好像有点不大对劲儿，她经常魂不守舍的。你说是不是发生什么事儿啊？嗯，我就觉着这事儿不公道啊。不能这么欺负老年人呗！俺爹就是多了，成天在家窝着，根本不知道外边的事情。他脑子里就觉着一百块钱，哎，多的不得了了，根本不知道房子的价格。他要知道的话，根本不可能签这种协议。我是姚江的律师海叔，输赢的输吗？哦，不，舒展的舒。哦，同音。我们还是言归正传吧。好。我也喜欢看门健身。我们希望你们撤诉。撤诉，条件呢？什么条件嘛？哎，我不能搞啊！这个事情呢是这样子的，这是柏俊红不要的项目。哎，他自己扔到垃圾桶了呀！我们捡过来之后带到新的公司，我们做大了，他眼红了呀！他就来告我，他说我利用职务之便偷取了公司的信息，不能这么不讲道理吧？
，他自己 pass 掉的东西 ，pass， 能晓得吧？干嘛 pass 就是不要了呀？他不要，我捡起来我做大了。他现在眼红，他来告我，可不能敢。凭李佳有这么滑稽的事情吗？可是他有专利产品证书，你没有？哦哟。那个证书我晓得呀，那个也是在我们做大了之后，他才去申请的吧？那你和你现在的老板为什么没有在这个产品大卖之前想到去申请专利呢？哎哎，据我所知，是您给他出的主意，找人修改了图纸，然后去申请的产品专利。这从申请产品专利的时间就能看出，这是我们产品大卖之后。据我所知，专利申请被谁抢先注册，对谁就更有优势。我有个问题想问您，你说，您信仰法律吗？忽视专业技巧谈信仰法律是要输官司的，而且一点都不冤。失陪了。哎哎，我们还没有谈完。我谈完了。如果你觉得还没有谈完，可以跟我的助理继续。顺便说一下啊，我从不跟忽视专业技巧或者缺乏专业技巧的专业人士谈专业。哥们，看看呀。那你来看看了。咱俩这个，咱就走法律程序了，你知道吗？我已经到律师事务所了。像这种轻微瑕疵未告知消费者的，是否构成消费者权益法中的欺诈行为？这是本案的焦点之一。哎，哎，我接受个电话采访啊，康阿姨，您说，姑姑走了，啊，您说您说啊，对，对对，你怎么可以让他哭着走了？你还指责我为什么让他哭着走？是你把他甩给我的好不好？我没有把他甩给你，我是因为有其他的客户。你明知道康阿姨这个时间段会来，你干嘛还约其他的客户？我说了，我马上就回来。马上是多久？一分钟？五分钟？我等了你整整十分钟，你知道吗？律师出售的是时间，你把你自己的时间用作收费咨询，让我在这给你还人情啊？你把康阿姨当做人情，你把康阿姨当做情人啊？请你以后不要指责我没有拿你当朋友。难道你什么时候把我当做过朋友吗？是的，我曾经有过这个念头，也考虑过把你划到我朋友的候选名单里，但现在被彻底划掉了。鬼才相信，没错，因为你从来不知道什么叫相信。哎，康阿姨那合同就是这么签的，对吧？白纸黑字的，你让我怎么样啊？喂，刘主编啊。他们走了，我给了他们逃生的机会，但是他们觉得冤。打官司打的就是证据，他应该在离开百金红公司当天就把自己的作品申请专利。他只是一个设计师，他不懂得产品专利法。他以后就会懂了。也许他没有以后了。你是说我毁了他？我是说。您应该设身处地的为他着想一下，他在百金红那里并没有得到赏识，他自己辛辛苦苦设计出来的东西，被老板亲口告知没有市场前景，他当时都抑郁了。不是他对不起他原来的公司、原来的老板，而是他原来的公司、原来的老板对不起他。我们不是他的律师，我们是百金红的律师。但是这对他不公平。我们都知道，这是他的设计，是他的产品大卖了之后，百进红才翻出他原来留在公司的图纸，稍微改了两笔就去申请的专利，是您给的律师意见。是我给的律师意见。嗯，我之所以给他律师意见，是因为百进红是我的客户，他跟我们签署了专项法律事件委托合同，我们是专业人士，所以就要给出专业意见，而不是像今天来的那个叫什么书的律师，只会一味的谈法律信仰。却连基本的专业技巧都不具备。但是您在给出专业的意见的时候，是不是应该要兼顾一下公平？公平，嗯。你知道什么叫公平吗？公平一定是具体而微的。就像这份合同，按照合同法是完全有效的
，但事实是他们欺负了一个九十岁高龄的老人。那难道说我就可以这样站在法庭上，仅仅指责他们缺德，就可以讨回公道、赢得官司吗？但是法律最重要的，还是应该要维护公平，而不仅仅是判定合同的有效性。有事吗？你再考虑一下。毫无疑问，中介隐瞒了真实的市场价格。如果房主能够掌握到真实的市场价格，绝对不会签署这样的委托协议。老人的身体健康，具有相应的民事权利能力和民事行为能力。而中介公司也不存在任何欺诈、胁迫的手段，或是趁人之危，所以，我方认为这份带有佣金分成的房屋销售代理合同是有效的。法律最重要的，是维护公平正义，而不仅仅是判定合同的有效性。而这份销售合同，最不能让人接受的就是。原告是一位对中介表示完全信任的九十岁老人，而根据合同法第五十四条，可撤销合同。下列合同，当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或撤销：一、因重大误解而订立；二、在订立合同时显示公平的，而本合同就是基于重大误解订立，同时又显示公平。小罗儿哎，太谢谢你了！我你看我也不知道怎么表示你。卡阿姨，我知道，如果您一定要谢呢，首先您得谢我们风主任，他很支持我们工作。然后呢，你应该谢谢我的助理，就是他黛西。那句法律最重要的就是维护公平和正义，而不仅仅是判定合同的有效性，就是他说的。啊、哦、啊，这。哎呦，谢谢你！哎呦呦呦，谢谢助理姑娘嘞，谢谢嘞。哎呦，哎呦，哎呦，康姨，对不起啊，那个你们稍微打断一下。史上最贵退一赔三汽车案二审终审判决，被告赔偿原告十一万元，还承担了三十一万一千元的诉讼费。神反转，老大，我建议啊，嗯，呃，从现在开始，嗯，我们应该形成一个传统啊，那就是每赢了一个官司。我们大家应该一起来庆祝一下。如果这样的话，罗宾律师一周就得开个 party。不不不，我是说呢，像这种啊重大的官司啊，实现了神反转的，我觉得这样应该形成一个我们的律所文化。我们要让公众知道，我们的律所是一个什么样的律所。我们要召开新闻发布会，同时呢，应该让主管部门知道。律律协呢，准备表彰罗宾律师。为他扶持弱势群体做出的努力，我们律所呢已经上报了总部管理委员会，准备晋升罗宾律师为高级合伙人。哇！恭喜恭喜恭喜！那我呢？我我我我刚刚为了咱们律所啊，打了一个神反转的官司，一千六百五十万呢！娘哎，一千六百五十万呢！啊，娘哎，哎。那个小罗啊，你看我我给你们多少钱合适哎？这个事儿当初咱们也没说好你。康阿姨，您这个不需要钱，我们对您是法律援助。嗯，法律援助是什么意思呢？就是说，是免费的，不要钱儿啊。是。娘哎，娘哎，小罗啊，谢谢你们了哈。康阿姨，不用老说谢，不用谢。这是我们应该做的。嗯，哎呦，真是谢谢你们嘞，谢谢嘞啊,啊！那我们送康阿姨出去，好，让她送走。谢谢哈，谢谢，啊，康阿姨来，来。哎
可以下班了。谢谢您。那我给您换杯茶吧。不用我换了。那我把茶杯还有茶壶给您洗干净。不用洗啊。可这是您定的规则，我必须要洗干净。为什么要定制规则？你懂吗？定制的规则。就是为了遵循规则，不对。制定规矩，是一部分人制定规矩，然后让一部分人去遵守规则。可他们从来不遵守规则，还说自己是不按常理出牌。他们是谁呀、啊？说好了，你不能来这儿吗？我们说好的是，我不去你办公的地方。五千块钱，还有我在携程上给你买的回程的票，你现在就可以走了。刷身份证就可以进站，一路平安。你怎么又来了？你要什么？你说吧。我要你孝敬我，照料我，看护我，心疼我，热爱我，怎么了？这香油进口的吧，还真香哎！我已经给过你钱了。那你呀、啊，好好学习一下这个《中华人民共和国老年人权益保护费》的规定。那不叫《中华人民共和国老年人权益保护费》。不管它叫什么，反正在法律上啊，你有赡养我的义务。你给我钱那是应该的，那叫赡养费。对，我给你的钱是叫赡养费，不叫保护费。你不能动不动就来骚扰我、威胁我。我什么时候威胁你了？我来就想告诉你啊，你呀、啊、也不能动不动就拿张火车票就把我打发走。这是我家，这是我女儿家。哎，要不你打电话报警啊？啊，我看警察能把我怎么着？反正我没地儿去，你没地儿去也不能在这儿。你对我有误解，娜娜。你呢？是，丽娜，李小娜，你姓李，是我的姓。你走不走？我们好好谈。我跟你没什么好谈的。